হ্যালো স্টুডেন্টস আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফ্রিতে শিখো এসএসসি বাইশ শর্ট সিলেবাসের হায়ার ম্যাথমেটিক্স কোর্সে তোমাদের সাথে মেন্টর হিসেবে আছে আমি মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান ধ্রুব আর আজকে আমরা আলোচনা করা শুরু করব অধ্যায় এগারো অর্থাৎ স্থানাঙ্ক জ্যামিতি নিয়ে চলো স্টার্ট করা যাক আমাদের একদম শুরুতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি একটা চতুর্ভাগ দেওয়া আছে আমরা জানি যে আমরা যে বলি স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্ক জিনিসটা কি বা স্থানাঙ্ক ব্যাপারটা কি আমরা কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় দুইটা অক্ষ কল্পনা করি একটা এক্স অক্ষ একটা ওয়াই অক্ষ সো এই এক্স অক্ষের ভাইয়া পুরা এই যে অংশটুকু এটা হচ্ছে ধনাত্মক অংশ আর এক্স অক্ষের এই যে অংশটুকু এটা হচ্ছে ঋণাত্মক অংশ আবার ওয়াই অক্ষের উপরের দিকের যে পার্টটা এটা ধনাত্মক অংশ আর ওয়াই অক্ষের নিচের যে পার্টটা এটা ঋণাত্মক অংশ তাইলে ভাইয়া দেখো চতুর্ভাগ মানে কি পুরা কাটতে সেই স্থানাঙ্কের চারটা ভাগ তাইলে এই যে প্রথম যে ভাগ এই ভাগে দেখো এক্সও পজিটিভ ওয়াইও পজিটিভ সো এক্স পজিটিভ ওয়াই পজিটিভ এই যে সেকেন্ড চতুর্ভাগ এটার মধ্যে এক্স নেগেটিভ ওয়াই পজিটিভ দেখো এটাই পাইছি আমরা তৃতীয় যেটা এটার মধ্যে এক্সও নেগেটিভ ওয়াইও নেগেটিভ আর চতুর্থ যেটা এটার মধ্যে এক্স পজিটিভ কিন্তু ওয়াই নেগেটিভ সো এই হচ্ছে চারটা চতুর্ভাগ সো এখানে ভাইয়া পুরা এই জিনিসটাই বলছে যে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ আর এরা ছিট করে মূল বিন্দুতে যে বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা জিরো ঠিক আছে এরপর আমরা যেটা জানব যে সমতলের দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব কীভাবে বের করে ধরো দুইটা পয়েন্ট আমি বললাম এই একটা পয়েন্ট আর ধরো এই একটা পয়েন্ট আমি বললাম এই দুইটা পয়েন্টের দূরত্ব কেমনে বের করবা খুব সিম্পল যদি দুইটা পয়েন্টের স্থানাঙ্ক আমরা জানি ধরলাম দুইটা পয়েন্টের স্থানাঙ্কের একটা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর একটা এক্স টু ওয়াই টু তাই না ভাইয়া পুরা এই বিন্দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে তাদের ভুজগুলার অন্তরের স্কোয়ার প্লাস তাদের কোটিগুলার অন্তরের স্কোয়ার কোটিগুলার অন্তরের স্কোয়ার আর উপরে স্কোয়ার রুট সাথে আমরা কি পাইলাম সূত্রটা স্কোয়ার রুট ভুজ দেওয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব হোল স্কোয়ার প্লাস কোটি দেওয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব হোল স্কোয়ার অর্থাৎ রুট ওভার এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান তার হোল স্কোয়ার আর মনে রাখবা মধ্যবর্তী দূরত্ব কখনোই ঋণাত্মক হইতে পারবে না কারণ ঋণাত্মক সরকার কোনো দিনই বর্গমূল হয় না আমরা কি জানি রুট ওভার মাইনাস ওয়ান মানে কত একটা জটিল সংখ্যা এটা কোনো বাস্তব সংখ্যা হয় না এরপর যদি আমরা চিন্তা করি আমরা এখানে এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সম্পর্কে জানবো যেগুলো আমাদের ম্যাথ করার সময় কাজে লাগতে পারে ত্রিভুজের পরিসীমা টু এস সমান এ প্লাস বি প্লাস সি সি মনে রাখবা ত্রিভুজের পরিসীমাকে প্রকাশ করা হয় টু এস দিয়ে আর ত্রিভুজের পরিসীমা বলতে বোঝানো হয় ত্রিভুজের তিনটে বাহুর দৈর্ঘ্যের যোগফল তাহলে অর্ধ পরিসীমা এস কী হবে এ প্লাস বি প্লাস সি বাই টু ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি অর্থাৎ একটা ত্রিভুজের তিনটে বাহু যদি এ বি সি হয় তাহলে আমরা প্রথমে সেখান থেকে এস বের করবো এ প্লাস বি প্লাস সি বাই টু দিয়ে মানে অর্ধ পরিসীমা বের করবো এরপরে জাস্ট রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি দুইটা বিন্দু মধ্যবর্তী দূরত্ব মাত্র দেখে আসছি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি ভাইয়া পুরা রুট ওভার থ্রি বাই ফোর ইন্টু এ স্কোয়ার এ কি সমবাহু ত্রিভুজের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য সো যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজের সবগুলো বাহুর দৈর্ঘ্য সেইম তাই আমরা কি বলতে পারি রুট ওভার থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার আর সমধি বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে এ হচ্ছে গিয়ে সমধি বাহু ত্রিভুজে কী হয় দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য সেইম আর একটা বাহুর দৈর্ঘ্য ভিন্ন দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য যে সেইম সেটা হচ্ছে এ আর আরেকটা যে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের বাহু সেটা হচ্ছে বি সো এই সূত্রগুলো আমরা ম্যাথ করার জন্য মনে রাখব পরবর্তীতে আমাদের মনে রাখার জন্য কিছু কথা বলা আছে মনে রাখবা একটা রমবস রমবসকে কাকে বলে ভাইয়া পুরা যে চতুর্ভুজের চারটে বাহু পরস্পর সমান কিন্তু কোনগুলা সমকোণ না সেটা কি রমবস সো রমবসের একটা কর্ণ পুরা চতুর্ভুজ থেকে দেখা দুইটা ত্রিভুজে ভাগ করছে আর এই দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান তাইলে আমরা যদি একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বাইক করে থাকে দুই দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে আমরা কী কী পাবো পুরা রমবসের ক্ষেত্রফলটা পাবো এটাই এটাই বলা আছে প্রথমটা এবারে যদি বর্গের কথা চিন্তা করো ভাইয়া পুরা বর্গের ধরো যে কোনো একটা বাহুর দুইটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এটা একটা স্থানাঙ্ক এটা একটা স্থানাঙ্ক এই দুইটা স্থানাঙ্ক থেকে আমরা কি করতে পারি বর্গের এই বাহুটা বের করতে পারি তাই কি না আমরা তো দুই বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করতে পারি এবার আমি যদি বাহুটার দৈর্ঘ্য বের করে কি স্কোয়ার করে দিই তাহলে কি হবে আমরা পুরা বর্গ ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব 
পরে যেটা বলা আছে সামান্তরিকের ভূমি এবং উচ্চতার মানের গুণফলি হচ্ছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আর আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের গুণফলি কি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ মানে কি ভাইয়া পুরা আয়তক্ষেত্রের যে সন্নিহিত দুইটা বাহু এই সন্নিহিত দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্যের গুণফলে কি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সন্নিহিত বাহুর মধ্যে একটা দৈর্ঘ্য একটা প্রস্থ এদের মানের গুণফলে কি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এরপরে যেটা আছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নিয়ে না ভাইয়াপুর এটা খুব ইজি মনে রাখবা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমরা কি করি ধরো একটা ত্রিভুজের তিনটা বিন্দু এক্স ওয়ান তিনটা শীর্ষ বিন্দু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি এই বিন্দুগুলো যদি ঘড়ির কাটার বিপরীতে থাকে তাহলে আমরা কি করবো হাফ ইন্টু মডিউলাস অফ এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি তারপরে আবার এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি এরপরে আবার ওয়াই ওয়ান তারপরে কী করবো এভাবে তীর চিহ্ন নেব উপরের দিকে নিচের দিকে যেই তীর চিহ্নগুলো নিচের দিকে আছে এদেরকে গুণ করে যোগ করবো যেমন দেখো এক্স ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এক্স টু ওয়াই থ্রি প্লাস এক্স থ্রি ওয়াই ওয়ান আর যেগুলো উপরের দিকে গেছে এগুলো কী হবে মাইনাস মাইনাস এক্স টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস এক্স থ্রি ওয়াই টু মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই থ্রি আশা করি বুঝতে পারছো খুবই চমৎকার একটা নিয়ম ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আর এই সূত্রটা কিন্তু আমরা বেশ ইউজ করব এই চ্যাপ্টারে ম্যাথ করার জন্য এরপরে যেটা আছে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় ধরো আমি বললাম যে আমি একটা চতুর্ভুজ এ বি সি ডি এর ক্ষেত্রফল বের করব এখানে একটু ভুল দেওয়া আছে এটাও একটু ভুল আছে এটা কেটে ফেলার সময় আমি তোমাদেরকে লিখে দেখাই দিচ্ছি ইকুয়াস টু হাফ ইন্টু দেখো যেগুলো নিজের দিকে আছে এগুলো গুণ হয়ে যোগ হবে আমরা জানি তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এক্স টু ওয়াই থ্রি প্লাস এক্স থ্রি ওয়াই ফোর প্লাস এক্স ফোর ওয়াই ওয়ান আর উপরের দিকে যেগুলো তীর চিহ্ন এগুলো গুণ হয়ে মাইনাস তাহলে মাইনাস এক্স টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস এক্স থ্রি ওয়াই টু মাইনাস এক্স ফোর ওয়াই থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই ফোর এই টোটালটার বর্গ একক তাহলে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল বের করা শিখলাম চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে ফল বের করা শিখলাম ঠিক একইভাবে আমরা পঞ্চভুজ ষষ্ঠ ভুজের ক্ষেত্রে ফল বের করতে পারবো পঞ্চভুজ ষষ্ঠ ভুজ হলে হবে এক্স ফোর ওয়াই ফোরের পরে হবে এক্স ফাইভ ওয়াই ফাইভ তারপর এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ষষ্ঠ ভুজ হইলে এক্স সিক্স ওয়াই সিক্স তারপরে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান কি বেশ চমৎকার না ভাই পুরা এরপরে আসো সরল রেখার ঢাল ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি কোনো সরল রেখা যদি এই ফর্মেটে থাকে তাইলে এখানে ওয়াই হলো কোনো সরল রেখার কোটির মান আর এক্স হলো ভুজ আর এমটা কি ভাইয়া পুরা ঢাল আর সিটা হচ্ছে গিয়ে সরল রেখার ওয়াই অক্ষ থেকে কত দুর্গ অংশ ছেদ করছে সো আমরা ঢাল বের করতে পারি এভাবে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান অর্থাৎ দুইটা বিন্দু যদি এরকম হয় এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর এক্স টু ওয়াই টু এই দুইটা বিন্দুর সংযোগকারী সরল রেখার ঢাল কত হবে তাদের কোটিগুলোর অন্তর মানে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান মনে রাখবা যদি দ্বিতীয়টা থেকে প্রথমটা কোটির ক্ষেত্রে বিয়োগ দেওয়া তাদের ভুজের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টা থেকে প্রথমটা বিয়োগ দিতে হবে ক্লিয়ার আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবা এই ঢালকে আবার অনেক সময় টেন থিটা দিয়েও প্রকাশ করি অর্থাৎ কোনো সরল রেখা এক সক্ষে ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে ওই কোনে টেন জেন মানে কি ঢাল তাহলে আমরা এম কে টেন থিটাও বলতে পারি তাহলে এম ইজ ইকালটা আমরা কী কী শিখলাম একটা শিখলাম টেন থিটা আর একটা শিখলাম ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এবার দেখো সরল রেখা সমীকরণ কোনো সরল রেখার ঢাল যদি এম দেওয়া থাকে আর যদি বলে যায় যে সরল রেখাটা একটা বিন্দু এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান দিয়ে গমন করে তাহলে সরল রেখাটা সমীকরণ কি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সমান সমান এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আমরা এই সূত্রটা ইউজ করে ম্যাথ করব পরেরটা কি বলছে যে কোনো সরল রেখা যদি দুইটা বিন্দুগামী হয় এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর এক্স টু ওয়াই টু তাহলে সরল রেখাটা সমীকরণ হবে এরকম ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইজ ইকস টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু সো ভাইয়া পুরা এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব এই পর্বে আমরা খুব শর্টে স্থানাঙ্ক জামিতে কিছু সূত্র আর কিছু বেসিক সম্পর্কে জানলাম এগুলো ইউজ করে আমরা আগামী পর্বে এই অধ্যায়ের কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো দেখা হবে সেই পর্বে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর শিখো সাথেই থাকো